ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ದಿನನೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ಯಾವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗಲೇ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಕಾಡೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ನಂಬಿ ಬದುಕಿರುವ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೆಡುಕನ್ನ ಬಯಸದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಏನು ಕ ಕೆಡುಕುಗಳಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ಅರಿಯದೆ ಇರುವಂತಹ ಮುಗ್ಧ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮಾಜ ತನ್ನ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳ ಕಥಾ ಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರವೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನ್ಸೂರಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ರೀಲ್ ಹೀರೋ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಠಲ್ ಮಲೆಕುಡಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶೃಂಗ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದಲದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಹಾಯ್ ನಿಮ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವನ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವಿಠಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹುಡುಕ್ದೆ ಯಾರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಆರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಅವಾಗ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ಒಂದು ಈ ಥರ ಸಮಾಜದಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ
ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಬರ್ದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಶೃಂಗ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇವ್ರ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ವಿಠಲ್ ಸರ್ ಮುಖಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ಕಥೆಯನ್ನು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಬೇಡಿ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕುಡ್ ಒನ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಹೆಸರು ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಂದು ತಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಐ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಅಳ್ತಾ ಕೂರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಹಂಗೆ ಅಳ್ತಾ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಜ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಭಾವ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋವು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಹೆಸರ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಸರ್ ನನ್ನ ಲುಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಥರ ಇಮ್ ಮಾ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದೊಂಥರ ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾಚರಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಥರ ಅನ್ನೋ ಥರ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮೀನು ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನನಗೆ ವಿಂಡೋ ತೆರೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವ್ರು ಇಡೀ ಊರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನಗೂ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇವರಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವರ ಸೊ ಅವ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಸ್ ಅಪೋಸ್ ಟು ಹೊರ ನೋಟದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೊರ ನೋಟದ ಇದು ಅದನ್ನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ ಮನ್ಸೋರೇ ಅವರ ಇನ್ಪುಟ್ಟು ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ
ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಏನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ನಮಗೊಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋಣ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಟ್ ನಾವೇ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ನಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಶಶಿಧರ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನು ಪೂವ ಪೊಮಲೆ ಕುಡಿಯ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಮನೆಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೇಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು ನಕ್ಸಲ್ ಚಳುವಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಒದಗು ಇದೆ ಇನ್ನು ತನಕ ಆ ತರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಯ್ತು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಕ್ಸಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಕವರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನು ತನಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಸಲರು ಅಂತಾನೆ ನೋಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಈಗ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳುವಳಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳುವಳಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ನೀವು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ನಡ್ ಅವರೇ ಇದಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇವರ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡ್ನಾಟ ಹೆಂಗಿತ್ತು ವಿಠಲ್ ಸರ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಇಬ್ರದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಯ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ ಮಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನು ನಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಬ್ರು ಮಕ್ ಮಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂಥರ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂಥರ ಆರಾಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ನನ್ನಷ್ಟೇ ಆಕ್ವರ್ಡು ಅವರು ನಂತರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟು ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ನಮ್ಗೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಡ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೆಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋತೀವೋ ಆ ಥರ ಅವ್ರ ಜೀ
ಬಚ್ಚಲಿ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಹಾವಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಪಾಡೋದು ಅತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು ಇವ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಆ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೂ ಒಂಥರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ವಾ ಅಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಓ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅದ್ರ ಪಾಡಗದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಮನ್ಸೂರ ಸರ್ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಅವ್ರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೊಂದು ದಿನ ಇವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಜಗತ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಟ್ರೆಜರ್ ಅದು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೆಸರಿ ಭಾಷೆ ಒಂಚೂರು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಶಿಲ್ಪಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ಭಾಷೆ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಸೊ ಇನ್ನೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಾತ್ರಗಳು ಈ ಪಾತ್ರ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂಥ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಅವರೇ ಅವರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಏ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನು ಇವರು ಇವರು ಅವ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಮನ್ಸೋರ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಹ ಆಲ್ಸೋ ಡಿ ಒ ಪಿ ನಮ್ಮ ಶಿವ್ ಬಿ ಕೆ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೆ ಜಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೌಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಒ ಪಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡೋರು ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒನ್ ದ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ದ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಈಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಣಿಸೋ ಥರ ಮಾಡೋರು ನನಗೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಓ ಇವ್ರ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಈ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಹಿಂಸೆಗೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿರೋರೇ ಇಬ್ಬರು ಭೂಗತರಾಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ತನಕ ಭೂಗತರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ರಂಗ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ತು ಆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತೂರಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜನಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಭೂಗತರಾದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ
ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ತಾವು ತಂದಿದ್ದಂಥ ಮಾರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ನಾವೇನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೋ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೇವೋ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಟೆಯಿಂದ ತಂದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೂ ಅವು ಎಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜನ ಅವರು ಬ್ಯಾಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳೋರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹುಶಃ ಇದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ ಆ ಕುತ್ಲೂರಿನ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ನೆಂಟ್ರಿಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡ್ತೀಯಾ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಹೌದು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂಧನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ ಹೊರಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಏಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಎ ಎನ್ ಎಫ್ನವರು ಬಂದು ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರ ಪಚ್ಚಿಂಕ್ರ ಮಲಿಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ನಕ್ಸಲ್ ಚಳುವಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಡು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸರು ದಿನ ಆ ಮನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಇಂಥದ್ದು ನಡೆದಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೇ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ತಂದೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅವತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಊಟ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಈ ಚೀಂಕ್ರ ಮಲೆಕುಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ತನಕ ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋರು ಇದ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೋಡ್ ತನಕ ರೋಡ್ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅವರು ಭಾಳ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇ ಒಂಥರ ಬಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರೇ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ
ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ ಥ್ರೂ ಇಂದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಒಳಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನೇ ಒಳಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸಿದ್ರ ಅವರು ಹೌದು ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಏನು ಪರಿಚಯ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ರ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಇದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿನ ಖಂಡಿತ ತಂದೆ ತರತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಇದು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮೇಲೂ ಅವತ್ತು ಕಣ್ಣಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಠಲ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ರು ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ರು ನಾವು ಮೂವಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಸೊ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಬಂದ್ ತಟ್ಟೆ ಬಡಿಯೋರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನ ಆಕ್ಟರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಗೂ ಬೇಕು ಸೊ ಐ ಐ ಕೂಡ ಐ ಕೂಡ ಓನ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನನಗೆ ಕಟ್ಟ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅದು ಅದೇ ಅದು ಯೋಚನೆ ನಾನು ಮಾಡಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಎರಡು ಸಲ ಆಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದೈದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನಿಂದ ಸೊ ಅದೇ ಐ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಕಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಅದೇ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದು ಮಾಡೋರು ಇವರು ರಾತ್ರಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋರು ಗಾಡಿ ಸಕತ್ತಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಅದೇ ಗಾಡಿ ನಂಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ದು ಸಕ್ಕದಾಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿಲಿ ಓಡಿಸಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಜೋರಾಗಿ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹುಷಾರು ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಫುಲ್ ಜೆ ಪಿ ನಗರದಿಂದ ಹನುಮನಗರಕ್ಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹುಷಾರಾಗಿರೋ ಹುಷಾರಾಗಿರೋ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಟೀಮ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಕೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವೀಗ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಟಾರ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೂವಿಲಿ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ತುಂಬಿದ್ರು ಅವ್ನ ಜಿಮ್ ಜಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಬುಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಜೈಲ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟೇನು ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಡಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತ ಹಾಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ನಂತರ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಅಷ್ಟೇನು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ನನಗೂ ಬಂತು ಆವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಬೇರೇನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೇನು ತಲೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮುನೀರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದರು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಅವರು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದೇ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಭಾಗ ಅಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಬಹುಶಃ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ನಿಂತಾಗ ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನವೀನ್ ಸುರಿಂಜಿ ಆಗಿರೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅವರು ಆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದ್ರೂ ಹಾಗೇನೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಶೃಂಗ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಂತೆ ನಾವು ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದು ಯಥಾವತ್ತ ತೋರಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮನ್ಸೂರ ಸರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಭಾಳ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಯಿತು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹಲೋ ಸರ್ ಅಂದೆ ಬಿಡು ಇದೆಯಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದರು ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅವಾಗೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಗೆಲ್
ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಮಿಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರಹ ಕರೇಜ್ ಇರೋ ಅಂತ ಫೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕರೇಜ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕರೇಜಿಯಸ್ ಫೈಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಲೆಂತ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಗೇನ್ ಲೆಂತ್ ಜನ ನೋಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕತೆಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಬಟ್ ಮಜಾ ಅಂತಂದರೆ ಜ ಬಂದಿರೋ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೈಕ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಅನ್ ಐ ಓಪನರ್ ನಿಜವಾಲು ಸೊ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ಜನ ಜಗತ್ತು ರೆಡಿ ಇದೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಗತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಗತ್ತು ರೆಡಿ ಇದೆ ಜನ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಒಂದು ಕರಪತ್ರನ ಅಂಟಿಸ್ತೀರಾ ನೀವೇ ಕೊನೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪತ್ರ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಸಾರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕರೆಂಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂಥ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಇತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಿರುಕುಳ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಕ್ಸಲ್ ಕರಪತ್ರ ನಕ್ಸಲ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರಪತ್ರ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವಾಗ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವೇ ನಿಂತು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಳೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಂತು ನನ್ನ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿ ಸೊ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಊರಿನವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿರೋದು ಸರ್ ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹೋರಾಟ ಯಾತನೆ ನೋವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಮಾಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಗ್ನಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟನೂ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾಗಿದೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಥ ವಿಷಯನ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ
ನಾನು ಬರ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೂ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗಲೇ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅದು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನಾನು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ರಜೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಒಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೊರೋನಾ ಅಷ್ಟು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಟ್ಟು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೇರೆ ಏನೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಂದು ರಜೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಈಸಿ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮನೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೊರೋನಾ ಶುರುವಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಆಗೋದು ಅವ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಬೈಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಇವ್ರ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಗೇರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲಚ್ ಪಕ್ಕ ಸರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ನೊಳಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಥನ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತು ಪುಸ್ತಕನೂ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಒಂಥರ ಖುಷಿನೂ ಇದೆ ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗಂತೂ ಖುಷಿ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನೀವೀಗ ಇವರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ನೀವು ಬೈಕ್ನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಾನು ಹೇಳೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ನೀನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರನು ನಾನು ನಕ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಇವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಎರಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹನಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಎಮೋಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದಂತು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ ಸರ್ ಅಗೇನ್ ಅದು ಇವ್ರಿ ಇವ್ರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಸೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವಾಗ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯೋಚನೆಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ 
ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಒಂಥರ ನಡೀತಾ ಹೋಯ್ತು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳುವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಆಗಿದೆ ಪೊಲೀಸರು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಕೊಡಿ ಅಂದವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೆಸರು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಘಟನೆಗಳಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಅದೇ ಆ ನಂತರನೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಂಥ ಕುತ್ಲೂರಿನಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಜೀವನ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಮನೆಯದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅದು ಎರಡು ಐದು ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ವೈರ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಐದು ಮೀಟರ್ ಅದೀಗಂತೂ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಉರಿಯಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಮಾಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸತನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸೋಲಾರ್ ಅದೇ ಅದೇ ಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾಗ ನೀರಿನ ಮೋಟಾರ್ ಇಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಅವರೇ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದಿದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಬ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಟೈಮ್ ನ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ರೀಲ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಗಳ ಮಾತುಕತೆ ಇದೀರಿ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯ